வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பிரபாவதி நடிகர் ரஜினிகாந்த் மீது சினிமா பினான்சியர் முகுந்த் சந்த் போத்ரா தொடர்ந்த அவதூறு வழக்கை உயர்நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது சினிமா பினான்சியர் முகுந்தன் போத்ரா நடிகர் தனுஷின் தந்தை கஸ்தூரி ராஜா மீது அறுபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் செக் மோசடி வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் பட தயாரிப்பிற்காக கஸ்தூரி ராஜாவிடம் கொடுத்த பணத்தை வசூலிக்க முடியாத நிலையில் ரஜினி கஸ்தூரி ராஜா கூட்டு சதி என போத்ரா குற்றம் சாட்டியிருந்தார் இந்த வழக்கை நிராகரிக்க கோரி நடிகர் ரஜினி தாக்கல் செய்த மனுவில் பணம் பறிப்பதற்காக போத்ரா இந்த வழக்கை தொடர்ந்துள்ளதாக கூறியிருந்தார் பணம் பறிப்பதற்காக வழக்கு போட்டதாக கூறுவதா என ரஜினிக்கு எதிராக போத்ரா சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்தில் அவதூறு வழக்கு தொடர்ந்தார் இந்த அவதூறு வழக்கை ரத்து செய்ய கோரி நடிகர் ரஜினி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை அணுகினார் அதில் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள உரிமையியல் வழக்கை நிராகரிக்க கோரிய மனுவில் தெரிவித்த கருத்தின் அடிப்படையில் அவதூறு வழக்கு தொடர முடியாது என முறையிட்டிருந்தார் இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம் ரஜினி மீதான அவதூறு வழக்கு விசாரணைக்கு ஏற்கனவே இடைக்கால தடை விதித்திருந்தது இந்த வழக்கில் பிரதான மனுவை விசாரித்த நீதிபதி ஆனந்த வெங்கடேஷன் ரஜினிகாந்த் மீது சினிமா பினான்சியர் போத்ரா தொடர்ந்த அவதூறு வழக்கை ரத்து செய்து இன்று உத்தரவிட்டுள்ளார் கடல் சீற்றம் காரணமாக ஐந்து நாட்களுக்கு கடலுக்கு செல்லாத நாகை மாவட்ட மீனவர்கள் இன்று மீண்டும் கடலுக்கு சென்றனர் புயல் மற்றும் கடல் சீற்றம் காரணமாக கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி முதல் நாகை மாவட்ட மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லவில்லை தற்போது மீன்வளத்துறை கடலுக்கு செல்ல அனுமதி அளித்ததை தொடர்ந்து ஆயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகளுடன் மீனவர்கள் கடலுக்கு சென்றனர் தஞ்சை ரயில் நிலையம் முன்பு இரவோடு இரவாக ஜெயலலிதா சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சிலையை அமைத்தது யார் என குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது ரயில் நிலையம் முன் மாநகராட்சி இடத்தில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஐந்தாம் ஆண்டு எம்ஜிஆர் முழு உருவ சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் எம்ஜிஆர் சிலைக்கு வலதுபுறம் இரவோடு இரவாக ஏழு அடி உயரம் உள்ள பீடத்தில் ஏழு அடி உயர ஜெயலலிதாவின் முழு உருவ சிலை அமைக்கப்பட்டு மாலை அணிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரவோடு இரவாக சிலையை அமைத்தது யார் என அதிமுகவினர் மற்றும் மக்களிடையே குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது சிலை அமைக்க மாநகராட்சி ஆணையர்தான் அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்ற நிலையில் சிலை குறித்து தனக்கு எதுவும் தெரியாது என மாநகராட்சி ஆணையர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் தாமரையை மலர வைப்போம் என்ற தமிழிசையின் முழக்கத்திற்கு ஜெயக்குமார் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் தாமரையை தமிழகத்தில் மலர வைப்போம் என்ற தமிழிசையின் பேச்சு வேகம் பேரார்வத்தை காட்டுகிறது என்றும் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இரட்டை இலைதான் ஜெயிக்கும் எனவும் ஜெயக்குமார் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் சென்னை மெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் லிமிடெட் அலிம்கோ நிறுவனத்துடன் இணைந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உபகரணம் வழங்கும் முகாம் சென்னை ராயபுரத்தில் நடைபெற்றது இதில் அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் சரோஜா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கருணாநிதியின் சிலை திறப்பு விழாவிற்காக சென்னை மாநகராட்சியின் மின்சாரம் திருடப்பட்டதான ஆதாரம் இருப்பதாகவும் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் கருணாநிதி சிலை திறப்பு விழாவில் பங்கேற்ற தலைவர்களில் ஒருவராவது காவிரி மேகதாது உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளுக்கு குரல் கொடுப்பார்களா என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் எந்த கலர் ஷர்ட் போடலாம் வரோம் ஒரு ஷர்ட் மாத்து வை இவ்ளோ நேரம் அங்க பொண்ணே ரெடியா இருக்கும் சிஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரஷன் பெஸ்ட் இம்ப்ரஷனா இருக்கணும் அப்போ ராம்ராஜ் வைட் ஷர்ட் चूஸ் பண்ணு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஈஸியா இம்ப்ரஸ் பண்ணு கான் போர் கண்கள் உந்த நீது காதல் பார்வை இந்த நீது உன் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரஷன் பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருக்கா எனக்கு பிடிச்ச வைட் ஷர்ட்ல ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ராம்ராஜ் வைட் ஷர்ட்ஸ் கெட் தி பெஸ்ட் இம்ப்ரஷன் செய்திகள் தொடர்கிறது உக்ரைன் நாட்டில் பதினான்காவது மாடியிலிருந்து குதித்த பதினைந்து வயது சிறுவனின் பாராசூட் சரியான நேரத்தில் விரிவடையாததால் தரையில் விழுத்து உயிரிழந்தான் கிழக்கு உக்ரைனில் உள்ள மங்கிவ்கா என்ற இடத்தில் பதினைந்து வயது சிறுவன் ஒருவன் தானே சுயமாக பாராசூட் ஒன்றினை தயாரித்தான் பின்னர் அதனை பரிசோதிக்க விரும்பிய அவன் தனது தாயிடம் கூறிவிட்டு வீட்டருகே இருந்த பதினான்கு தளங்கள் கொண்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் உச்சத்திற்கு சென்றான் அங்கிருந்து குதித்தபோது பாராசூட் இயக்கினான் ஆனால் முறையாக தயாரிக்கப்படாத அந்த பாராசூட் சரியாக இயங்காததால் சிறுவன் கீழே விழுந்து தாயின் கண்முன்னே உயிரிழந்தான் கோவையில் மக்கள் சேவை மையம் மற்றும் கேட் சென்டர் நிறுவனம் இணைந்து இலவச மாபெரும் வேலைவாய்ப்பு முகாமினை இந்துஸ்தான் கலை அறிவியல் கல்லூரியில் நடத்தியது முகாமில் ஏராளமான படித்த இளைஞர்கள் பெண்கள் தொழில்நுட்ப படிப்பு படித்தவர்கள் படிக்காத பகுதி நேர ஊழியம் பார்ப்பவர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் 
குறிப்பாக கோவை மாவட்டத்தை சுற்றியுள்ள பகுதியைச் சேர்ந்த இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தொழில் வணிக நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு தங்கள் நிறுவனங்களுக்கு தேவையான ஊழியர்களை தேர்வு செய்தனர் நிகழ்ச்சிக்கு இடையே தேர்வு செய்யப்பட்ட மாணவர்களுக்கு நேர்காணல் கடிதம் தேர்வு கடிதம் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன முகாமில் கோவை மக்கள் சேவை மையத்தின் நிறுவனர் வானதி ஸ்ரீனிவாசன் தலைமை தாங்கினார் மூன்றாயிரம் பேருக்கு அழைப்பு கடிதம் நேர்காணலுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது எழுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு வேலைவாய்ப்பு பணி நியமன ஆணை கடிதம் வழங்கப்பட்டுள்ளது இயற்கை கற்கள் மற்றும் அது தொடர்பான பொருட்கள் ஏற்றுமதி குறித்த பிரச்சினைகள் சவால்கள் குறிக்க விவாதிக்க கூட்டம் நடைபெற்றது ஐரோப்பிய நாடுகள் அமெரிக்கா கனடா ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து போன்ற நாடுகளில் சுமார் அறுபது சதவீத ஏற்றுமதி வாய்ப்புள்ள செயற்கை கற்கள் மற்றும் செராமிக்ஸ் தொழில் மிகப்பெரிய சவாலை சந்தித்துள்ள நிலையில் இந்த கூட்டம் நடைபெறுகிறது மேலும் சீனா பிரேசில் தென்னாப்பிரிக்கா ஜிம்பாபே சவுதி அரேபியா மற்றும் பல்வேறு நாடுகள் குறைந்த விலையில் இயற்கை கற்களை கொண்டு வந்து கொட்டி குவிக்கும் மிகப்பெரிய சவாலை நாம் சந்தித்துள்ளதாகவும் ஏற்றுமதியை அதிகரிக்கவும் இக்கூட்டம் நடைபெற்றதாக கேபெக்ஸில் தலைவர் ஜெம் கிரானிட் வீரமணி கூறினார் பெட்ரோல் டீசல் விலையில் ஏற்றம் இறக்கம் காணப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் கடந்த அக்டோபர் மாதம் பெட்ரோல் டீசல் விலை வரலாறு காணாத வகையில் ஏற்றம் கண்டது அக்டோபர் மாதம் பதினேழாம் தேதி ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை எண்பது ஆறு ரூபாய் பத்து காசும் டீசல் விலை எண்பது ரூபாய் நான்கு காசும் என உச்சத்தை தொட்டது இந்த நிலையில் கடந்த இரு தினங்களாக பெட்ரோல் விலை ஏறு முகத்துடன் காணப்படுகிறது சென்னையில் இன்று ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் நேற்றைய விலையிலிருந்து பத்து காசுகள் உயர்ந்து எழுபத்து மூன்று ரூபாய் இருபத்தி ஒன்பது காசுகளுக்கும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையிலிருந்து ஏழு காசுகள் உயர்ந்து அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் பதினான்கு காசுகளுக்கும் விற்பனையாகிறது இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைந்தது நன்றி வணக்கம்